am i audible hello yes is my screen is visible to you होमवर्क के सगड़ी थर्ड स्टैंडर्ड आवाज ये का मजा यस टीचर भगवान सर का दी नहीं होमवर्क के नहीं नहीं के हो कि नहीं पटकन संगा नहीं के तुम्हें होमवर्क का होमवर्क संगित होता आठवत है का लास्ट लेक्चर लाइ ब होता अपन आठवत है को हेलो आवाज ये का मजा यस तुम्हें होमवर्क के नहीं तो संगा ना लास्ट लेक्चर लाइ बगित अपन आठवत ना यस मै बगित मल्टीप्लिकेशन वेरी गुड मल्टीप्लिकेशन तुम्हारा होमवर्क संगित तो का कर नहीं तुम्हें कराए ना तो तुम्हें होमवर्क के कल का तुम्हारा कुछ डाउट है का समझ लाइ नहीं समझ लगे कहना नहीं होमवर्क के तुम्हारा डाउट ये मग तुम्हें डाउट विचारू शता ठीक है तो अपन लास्ट लेक्चर लल्टिप्लिकेशन बढ़त हो अपन मल्टीप्लिकेशन ऑफ फॉर टू डिजिट नंबर बाय वन डिजिट नंबर मेथड आता अपन मल्टीप्लिके मल्टीप्लाइंग टू 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 डिजिट नंबर्स बढ़ना लैटिस मेथड इतना हो टू डिजिट टू डिजिट नंबर होता थर्टी तो वन डिजिट नंबर ने अपन मल्टीप्लिकेशन कर तो टू ने तो आता अपने का आता इतने ट्वेंटी है हा ट्वेंटी टू डिजिट नंबर ने पर टू डिजिट नंबर नंबर लल्टीप्लाय कर आता पर टू डिजिट नंबर वन डिजिट नंबर ने मल्टीप्लिकेशन कर मल्टीप्लाइंग टू टू डिजिट नंबर दोन दोन अंकी संख्या ट्वेल्व रुपी आर टू बी कलेक्टेड फ्रॉम इच चाइल्ड फॉर अ विजिट टू द जू इफ ट्वेंटी फाइव चिल्ड्रन आर गोइंग हाउ कलेक्टेड जू मे का एक प्राणी संग्रहालय है प्राणी संग्रहालय ब प्रत्येक मुलाक तिथे एक पंचवीस लोक मुला घेन जाए प्रत्येका ट्वेल्व रुपीज ट्वेल्व रुपीज आर टू बी कलेक्टेड फ्रॉम इच चाइल्ड प्रत्येक मुलाक बस सा बारह रुपये घाय एक ट्वेंटी फाइव स्टूडेंट्स ट्वेंटी फाइव चिल्ड्रन्स आर गोईंग पंचवीस मुल बार तर हाउ मेनी हाउ मच मनी विल बी कलेक्टेड तर किती रुपये गोळा होतील ते आपल्याला काढायचे म्हणजे इथे काय करता येईल आपल्याला मल्टिप्लिकेशन करता येईल ते कस बघा एका मुलाला बारा रुपये द्यायचे मग तुम्ही पंचवीस मुलांचे पैसे कसे काउंट करणार म्हणजे पहिल्याचे बारा नंतर दुसऱ्याचे बारा नंतर तिसऱ्याचे बारा हा अस करत करत तुम्हाला पंचवीस वेळेला त्याची बेरीज करायची पंचवीस वेळेला 
आपलं ना आपण इथे मल्टिप्लिकेशन करू शकतो ते सोप्या पद्धतीने ते कसं करायचं तर एकूण मुलं किती आहेत पंचवीस आणि त्याला मल्टिप्लाय म्हणजे बारा प्रत्येकी बारा रुपये असं पंचवीस मुलांचे किती रुपये गोळा होतील हे आपण असं मल्टिप्लिकेशन करून काढू शकतो तर बघू आता ते कसं सॉल्व करायचं ते त्यांनी दिलंय ते बघू नंदू आता नंदू काय म्हणतोय टू फाइंड इट आउट वी हॅव टू मल्टिप्लाय ट्वेंटी फायव्ह बाय ट्वेल्व हे फाइंड आउट करण्यासाठी आपल्याला पंचवीस ला बाराने गुणावं लागेल ताई वी शेल अगेन स्प्लिट द नंबर इन टू कन्व्हिनियंट पार्ट अँड मल्टिप्लाय युझिंग द म्हणजे थर्टीला दोन आणि बघितलंय की ज्या संख्येला त्याच्या म्हणजे झिरो एकक स्थानी असतो तिथलं तिचं मल्टिप्लिकेशन करणं सोपं असतं ती मेथड आपण शिकलो होतो मग आपण काय केलं होतं थर्टीला परत दोन पार्ट मध्ये डिव्हाइड केलं म्हणजे थर्टी फोर असं करत होतो आता येतोय का आवाज यस टीचर यस टीचर मग आपण काय बघितलं कि आपल्या कन्व्हिनियन्स नुसार आपण त्या नंबरला डिव्हाइड करतो तर आता काय करायचंय लेट स्प्लिट द नंबर लाईक धीस म्हणजे अशा पद्धतीने आपण ट्वेंटी फायव्ह ला डिव्हाइड करू कस ट्वेंटी प्लस फायव्ह अँड ट्वेल्व्ह इज इक्वल्स टू टेन प्लस टू आता हा टे ट्वेल्व ला पण दोन भागांमध्ये आपल्याला डिव्हाइड करता येईल कसं टेन प्लस टू इक्वल टू ट्वेल्व म्हणून ट्वेल्व ला पण टेन प्लस टू असं डिव्हाइड केलं मग आता हे एक्झाम्पल कसं मांडायचं बघा पहिले काय केलं आपण पंचवीस चे दोन भाग केले ट्वेंटी आणि फायव्ह मग आपला जो ही पहिला पहिला रो आहे त्यामध्ये त्यामध्ये लिहून घ्यायचं ट्वेंटी आणि इकडच्या बॉक्स मध्ये लिहायचं फायव्ह आणि ज्याने आपल्याला मल्टिप्लिकेशन करायचं त्याचे पण आपण दोन भागात डिव्हाइड केलायचे डिव्हाइड केले किती टेन आणि टू मग काय करायचं इथे मल्टिप्लिकेशनचे साईन येईल पहिल्या बॉक्स मध्ये नंतर हा टेन आणि त्याच्याखाली टू आता हे मल्टिप्लिकेशन करत जायचं ते कसं बघा आधी टेन ने या दोघी संख्यांना मल्टिप्लाय करायचं नंतर टू ने मग आता टेन ने ट्वेंटी ला मल्टिप्लाय केल्यावर कसं करता येईल आपल्याला वन इंटू टू इक्वल टू टू आणि हे दोन झिरो म्हणजे झाले टू हंड्रेड ट्वेंटी इंटू टेन किती होतात टू हंड्रेड मग परत टेन ने फायव्ह ला मल्टिप्लाय करायचं टेन इंटू फायव्ह टेन फायव्ह जे किती होतात फिफ्टी ते फिफ्टी इथे आले ओके हा आता टेन च काम संपलं दहा ने मल्टिप्लाय करून झालं आता कोण उरलाय टू आता टू ने मल्टिप्लाय करायचं टू ने मल्टीप्लाय केल्यावर काय होईल टू ने आधी आपण ट्वेंटी ला मल्टीप्लाय करू टू ने ट्वेंटी ला मल्टीप्लाय टू फोर आणि हा झिरो म्हणजे किती झाले फोर्टी ट्वेंटी इंटू टू ट्वेंटी टू चा फोर्टी देन आता परत टू ने फायव्ह ला मल्टीप्लाय करायचं टू ने फायव्ह ला मल्टीप्लाय केल्यावर काय होईल टू इंटू फायव्ह इक्वल टू टेन आला टेन मग आता पुढे जाऊन आपल्याला काय करायला लागणार आहे हे जे आन्सर आलेत हे या चार इंची ऍडिशन करावी लागेल आणि ते आपलं जे फायनल आन्सर आहे ते असेल मग काय करायचं पहिल्या बॉक्स मधला हा टू हंड्रेड जे येल्लो कलरच्या बॉक्स मध्ये आपण आन्सर लिहिले आहेत ना त्यांची ऍडिशन करायची मग टू हंड्रेड लिहिला नंतर परत फिफ्टी लिहिला इकडे फिफ्टी प्लस फोर्टी प्लस टेन फोर्टी या बॉक्स मधला फोर्टी आणि इकडचा टेन असं मग आता आपण याची ऍडिशन करूयात मग झिरो प्लस झिरो प्लस झिरो प्लस झिरो झिरो कितीही वेळेला ऍड केला तरी आन्सर काय येणार आहे आपलं झिरो मग इथे आला झिरो देन आता 
दोन नंबरचा म्हणजे दशक स्थानचा डिजिट बघायचा काय पहिला झिरो झिरो प्लस फायव्ह इक्वल टू फायव्ह फायव्ह प्लस फोर इक्वल टू नाईन नाईन प्लस वन इक्वल टू टेन परत काय होईल इथं झिरो येईल आणि वन कॅरी होईल आता टू त्याच्या खाली काहीच नाहीये फक्त इथे ह्याच एका नंबर मध्ये शतक शतकचा डिजिट आहे म्हणजे टू आहे त्याच्या खाली बघा कुठेच नाहीये बाकी सगळ्या दोन अंकी संख्या आहेत ही एवढीच एक तीन अंकी संख्या आहे मग टू आणि कॅरी केलेला वन असं इक्वल टू थ्री म्हणजे आन्सर येईल थ्री हंड्रेड कळालं का मग आपण काय लिहू शकतो पंचवीस गुणिले बारा ट्वेंटी फायव्ह इंटू ट्वेल्व इज इक्वल टू थ्री हंड्रेड रुपीज विल बी कलेक्टेड म्हणजे एकूण जर का पंचवीस मुलं असतील तर त्यांच्याकडून किती पैसे आपल्याला गोळा करावे लागतील तीनशे रुपये त्यांचे सगळ्यांचे जमा होतील ओके कळालं का हे येस कोणाला काही डाऊट आहे का यात काही समजलं नाही काही कळालं नसेल तर विचारत चला ठीक आहे पुढे जाऊ मग आता सेम वे ने आपल्याला पुढचं एक्झाम्पल करायचंय आता हे एक मी तुम्हाला सांगते हे पुढचं तुम्हाला सॉल्व्ह करायला लावणार हा आता लक्ष द्या ज्याला कळालं नसेल त्याने लक्ष द्यायचं बघा आता आपल्याला काय करायचं आहे फोर्टी थ्री इंटू ट्वेंटी थ्री परत आपण काय करणार फोर्टी थ्रीचे पण दोन भाग करणार आणि ट्वेंटी थ्रीचे पण दोन भाग करणार ते का करतो आपण कारण आपल्याला सोप्या पद्धतीने मल्टिप्लिकेशन करता यावं म्हणून मग आपण काय करायचं फोर्टीला परत फोर्टी प्लस थ्री इक्वल टू फोर्टी थ्री होतात मग फोर्टी थ्रीला आपण फोर्टी प्लस थ्री असं फोर्टी आणि थ्री याच्यात डिव्हाइड केलं मग आपण काय लिहिणार ज्याला आपण ज्याला गुणायचं असतं तो आपण वरच्या बॉक्सेस मध्ये लिहितो दोघीकडे मग हा फोर्टी इथे लिहिला आणि हा थ्री इथे लिहिला फोर्टी आणि थ्री आता आला ट्वेंटी थ्री आता ट्वेंटी थ्रीचं पण मल्टिप्लिकेशन कस त्याची त्याला आपण कसं डिवाइड करू शकतो दोन भाग कसे करू शकतो ट्वेंटी प्लस थ्री मग परत काय करायचं हा ट्वेंटी आता व्हर्टिकली लिहिणार आपण ट्वेंटी आणि थ्रीला आणि आपल्याला काय करायचंय मल्टिप्लिकेशन म्हणून इथे पहिल्या बॉक्स मध्ये मल्टिप्लिकेशनचं साईन येईल आणि त्यानंतर हा ट्वेंटी इथे आणि थ्री इथे आता आपण आधी ट्वेंटीने मल्टिप्लाय करू या दोघांना आणि ते आन्सर येईल ट्वेंटीच्या समोरच्या बॉक्सेस मध्ये नंतर आपण थ्रीने मल्टिप्लाय करू या दोघांना आणि ते आन्सर येईल या समोरच्या बॉक्सेस मध्ये आणि हे जे चारही बॉक्सेस मधले जे आन्सर असतील त्यांची आपण इकडे ऍडिशन करू ठीक आहे मग आता ट्वेंटी इंटू फोर्टी आता तुम्हाला करता येतं ना ट्वेंटी इंटू फोर्टी काय येईल सांगा बरं ट्वेंटी इंटू फोर्टी ट्वेंटी इंटू फोर्टी किती होतील आपल्याला सिक्स्टी कस काय होतील आपल्याला ऍडिशन नाही करायची मल्टिप्लिकेशन करायची बाळांनो मल्टिप्लिकेशन मल्टिप्लिकेशन शिकतोय ना आपण ऍडिशन नाही हे बघा झिरो ने झिरो ला मल्टिप्लाय केल्यावर आन्सर काय येईल झिरो परत काय करायचं झिरो ने टू ला मल्टिप्लाय करायचं आता तुम्हाला हे माहितीये का झिरो ने कोणत्याही संख्येला मल्टिप्लाय केल्यावर आन्सर झिरोच येतं माहितीये का हे हा मग झिरो ने जेव्हा झिरो ला मल्टिप्लाय होईल तेव्हा झिरोच आन्सर येईल झिरो ने जेव्हा टू ला मल्टिप्लाय होईल तेव्हा पण झिरोच आन्सर येईल मग आपण काय करतो आता याच आजचं काम संपलं म्हणजे झिरोचं काम संपलं मग इथे एक झिरो लिहून घ्यायचा किंवा एक स्टार काढायचा म्हणजे आपलं एक जी जागा आहे त्या एक जो डिजिट आहे त्याचं काम संपलंय म्हणून आपण हा जसं झिरो लिहितो त्यानंतर फोरने परत आता झिरो ला मल्टिप्लाय करायचं फोर इंटू झिरो परत झिरो देन फोर इंटू टू इज इक्वल टू एट आता हे जे दोन आन्सर आहे त्याचे आपल्याला ऍडिशन करावे लागते मग झिरो प्लस झिरो इक्वल टू झिरो झिरो प्लस झिरो इक्वल टू झिरो आणि हा एट एट प्लस इथे काहीच नाही म्हणजे असतो झिरो एट प्लस झिरो इक्वल टू एट म्हणजे काय आन्सर येईल इथं एट हंड्रेड कळालं का हे मल्टिप्लिकेशन कळाली का नुसतं येस म्हणू नका जर तुम्हाला डाऊट असेल तर विचारत चला तुम्ही परत विचारलं तर मी परत सांगेल काही समजलं नाही ना तर पटकन विचारायचं 
आता काय करू आपलं ट्वेंटीने फोर्टीला तर मल्टीप्लाय केलं गेलं आता ट्वेंटीने आपण थ्रीला मल्टीप्लाय करू काय करायचं ट्वेंटी इंटू थ्री आता थ्रीने जेव्हा झिरोला मल्टीप्लाय करू तेव्हा आन्सर येईल झिरो आणि थ्रीने जेव्हा टूला मल्टीप्लाय केल्यावर किती आन्सर येईल सिक्स म्हणजे आन्सर आला सिक्स्टी मग आता ह्या बॉक्स मध्ये आपण लिहिणार सिक्स्टी आता नेक्स्ट आता हे ट्वेंटीने मल्टीप्लाय करून झालंय आता काय करावं लागणार आहे आपल्याला आता आपला राहिलाय थ्री थ्रीने मल्टीप्लाय करावं लागणार आहे मग थ्रीने पहिल्यांदा फोर्टीला मल्टीप्लाय करायचं त्यानंतर थ्रीला मल्टीप्लाय करायचं आता जेव्हा थ्रीने फोर्टीला मल्टीप्लाय करू तेव्हा आन्सर काय येईल फोर्टी इंटू थ्री थ्री इंटू झिरो झिरो झिरोला कोणत्याही संख्येने मल्टीप्लाय केलं तरी आन्सर झिरोच येतं नंतर थ्री इंटू फोर फोर थ्री जा ट्वेल्व हे आले आन्सर आलं वन ट्वेंटी वन हंड्रेड ट्वेंटी येस वन हंड्रेड अँड ट्वेंटी इथे आपण लिहिणार वन हंड्रेड अँड ट्वेंटी आता आपल्याला परत थ्रीने थ्रीला मल्टीप्लाय करायचंय थ्री इंटू थ्री 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 जा किती होतात नाईन नाईन म्हणजे इथे आन्सर येईल नाईन आता काय करायचं आता काय करू सांगा बरं मला हे एवढं येस येस व्हेरी गुड व्हेरी गुड व्हेरी गुड आता आपण काय करू या सगळ्यांची ऍडिशन करू वी नीड टू ऍड दिस फोर नंबर दॅट मीन्स एट हंड्रेड प्लस सिक्स्टी प्लस वन ट्वेंटी प्लस नाईन एट हंड्रेड प्लस सिक्स्टी प्लस वन ट्वेंटी प्लस नाईन झिरो प्लस झिरो प्लस नाईन इक्वल टू नाईन दे झिरो प्लस सिक्स प्लस टू प्लस इथं काहीच नाही आहे म्हणजे झिरो एट इल एट एट दे एट प्लस इथं काहीच नाही म्हणजे झिरो प्लस वन एट प्लस वन इज नाईन इथे काहीच नाही म्हणजे परत झिरो म्हणजे आन्सर येईल नाईन हंड्रेड अँड नाईन एटी नाईन आपण या बॉक्स मध्ये काय लिहिणार मग फोर्टी थ्री इंटू ट्वेंटी थ्री इक्वल टू नाईन हंड्रेड अँड एटी नाईन कळालं का हे कळल का ओके आता नेक्स्ट एक्झाम्पल कॉल करून दाखवायचं ओके मी तुम्हाला आता पाच मिनिटाचा वेळ देते तर आपल्याला तुम्हाला काय सॉल्व करायचं आहे सिक्स्टी टू इंटू थर्टीन पटकन आन्सर सांगा मला ओके नेक्स्ट सांगा बरं थर्टी टू इंटू फोर्टीन फोर हंड्रेड अँड फोर्टी एट 
मला एक प्रश्न पडलाय तुम्ही एवढे फास्ट आन्सर कस काय सांगताय तुम्ही स्वतः सॉल्व्ह केलेत का आधी एक्झाम्पल झालंय का तुमचं कुठे क्लास मध्ये घेतलंय का स्कूल मध्ये घेतलंय अच्छा ठीक आहे स्कूल मध्ये घेतलंय ओके पण तरी पण तुम्ही स्वतः प्रॅक्टिस करून घ्यायचा आता मी तुम्हाला वेगळं एक्झाम्पल देते याच्यापेक्षा त्याच आन्सर मला सांगा ट्वेंटी सिक्स इंटू ट्वेंटी सेवन ह्याचं आन्सर सांगायचंय मला ओके पाच मिनिटाचा वेळ आहे पटापट आन्सर सॉल्व्ह करायचंय आणि सांगायचंय ट्वेंटी सिक्स इंटू ट्वेंटी सेवन ज्याच होईल त्याने हँड रेस करायचं आहे पटकन ओके आलं का कोणाचा आन्सर आलं का येस सर्वेश काय आन्सर आलं सांग मला सेवन हंड्रेड अँड टू व्हेरी गुड सेवन हंड्रेड अँड टू इज करेक्ट आन्सर बाकी त्यांचं झालं का सॉल्व्ह हा जिज्ञासा काय आलं तुझं आन्सर हा कनिष्का तुझं आन्सर काय आलं सेवन हंड्रेड अँड टू व्हेरी गुड राजेश तुझ पण काय आलं तुझं आन्सर ठीक आहे ज्यांचं आन्सर सेव्हन हंड्रेड अँड टू आलंय त्यांचं करेक्ट आहे ठीक आहे आता हे पण आन्सर मग तुमचे सॉल्व्ह झाले असतील हे पण झालं असेल ना फिफ्टी सिक्स इंटू सिक्स्टीन काय आलंय आन्सर सांगता येईल का कोणाला फिफ्टी सिक्स इंटू सिक्स्टीन सॉल्व्ह करताय का तुम्ही yes. काय आलं आन्सर एट हंड्रेड अँड नाईन्टी सिक्स व्हेरी गुड एट हंड्रेड अँड नाईन्टी सिक्स इज करेक्ट आन्सर ठीक आहे हे दोघं तुम्ही होमवर्कला सॉल्व्ह करा आता आपण मल्टिप्लिकेशन व्हर्टिकल अरेंजमेंट मध्ये कसं करायचं ते बघणार आहोत ते फक्त आता मी तुम्हाला समजून देते आणि मग आपण बाकीचं पुढच्या लेक्चरला घेऊ आता इथे काय उभी मांडणी करून मल्टिप्लिकेशन म्हणजे गुणाकार कसं करायचा ते बघित बघायचंय ताई आता ताई काय म्हणते वी हॅव लर्न टू मल्टिप्लाय युझिंग द लॅटिस मेथड म्हणजे आपण चौकटीचा वापर करून आपण इथे असं बघा चौकटीचा वापर करून हे एक्झाम्पल सॉल्व्ह सॉल्व्ह केले त्याला काय म्हणतात लॅटिस मेथड म्हणजेच चौकट मेथड तर ताई म्हणते आपण चौकटीचा वापर करून लॅटिस मेथडने लॅटिस पद्धतीने 
मल्टिप्लिकेशन करायचं शिकलोय लेट अस लर्न अनादर वे टू डू द सेम आपण एक वेगळी पद्धत तसेच एक्झाम्पल सॉल्व्ह करण्यासाठी एक वेगळी पद्धत कशी वापरता येईल ते शिकू वी हॅव अंडरस्टूड द ऑपरेशन वी शॉल ओनली राईट इट इन अ डिफरंट वे म्हणजे आपल्याला ती क्रिया कशी करायची आहे मल्टिप्लिकेशनची ते आपल्याला कळालंय फक्त आपल्याला काय करायचंय कि ते वेगळ्या पद्धतीने कसं लिहायचं ते बघायचंय आता बघा तुम्ही थर्टी फोर इंटू टू वरती बघितलं होतं थर्टी फोर इंटू टू हे जे क्वेश्चनचं आन्सर आपण केलं होतं बघा थर्टी फोर इंटू टू त्यात आपण काय केलं होतं थर्टी फोरला थर्टी आणि फोर असं स्प्लिट केलं होतं आणि मग टू ने मल्टिप्लिकेशन करून हे असं चौकटीत मध्ये मांडलं होतं म्हणजे या लॅटिस मेथडने आपण हे एक्झाम्पल मांडलं होतं आता सेम तेच एक्झाम्पल आहे फक्त काय करायचंय आपल्याला अशा वेने मांडायचंय मग काय थर्टी फोर इंटू टू फर्स्ट मल्टिप्लाय द फोर इन द युनिट प्लेस बाय टू पहिल्यांदा काय करायचंय की थर्टी फोर मधला जो युनिट प्लेस ला आहे कोण येतो फोर तर त्या फोर ला आधी टू ने मल्टिप्लाय करायचं म्हणजे काय फोर टू जा एट किंवा टू फोर जा एट ते आन्सर आलं इथं एट हेन्स वी राईट एट अंडर द लाईन इन द युनिट प्लेस मग आपण काय करणार की फोर टू जा एट होतात म्हणून आपण इथे युनिट प्लेस ला एट लिहिणार ना मल्टिप्लाय थ्री इन दी टेन प्लेस बाय टू आता टेन प्लेस ला हा जो थ्री आहे त्याला परत टू ने मल्टिप्लाय करायचंय थ्री इंटू टू किती होतील सिक्स टू थ्री आर सिक्स राईट सिक्स अंडर द लाईन इन द टेन्थ प्लेस आणि हा सहाला टेन्थ प्लेस ला लिहायचंय म्हणजे या बॉक्स मध्ये लिहायचंय द प्रोडक्ट इज सिक्स्टी एट बघा सेम पद्धतीने आपण एक्झाम्पल सॉल्व्ह केलं फक्त इथे आपण काय केलं होतं वरती स्प्लिट केलं होतं त्याला थर्टी फोरला थर्टी आणि फोर मध्ये स्प्लिट केलं होतं देन या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन करून आपल्याला सिक्स्टी मिळाले होते आणि या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन करून आपल्याला फोर टू जा एट मिळाले होते मग आपण काय केलं की या सिक्स्टी प्लस एट यांची ऍडिशन केली आणि आपल्याला आन्सर भेटलं होतं सिक्स्टी एट इथे आपण तसंच केलं फक्त काय केलं की थर्टी आणि फोर असं स्प्लिट न करता डायरेक्ट थर्टी फोर लिहिला आणि त्याला टू ने मल्टिप्लाय केलं आणि मग डायरेक्ट पद्धतीने याची मल्टिप्लिकेशन केली प्रक्रिया सेम आहे प्रोसिजर सेम आहे फक्त एक्झाम्पलची मांडणी जी आहे ती वेगळ्या पद्धतीने केलेली आहे गुड दिस इज अ क्विक मेथड टोनी काय म्हणतो येस ही ती पटकन याने पटकन सॉल्व्ह होत ही क्विक मेथड आहे असं की याने चटकन एक्झाम्पल सॉल्व्ह करून झालं आता मल्टिप्लाय आपल्याला मग तेच एक्झाम्पल दिले तशा वेने आता फोर्टी टू इंटू टू करताना पहिल्यांदा काय करणार टू इंटू टू ते आन्सर लिहिणार इथे नंतर फोर टू इंटू फोर ते आन्सर लिहिणार इथे आणि आन्सर आपलं फोर इंटू टू सांगा किती होतील टू फोर जा आवाज येतोय का मला एट व्हेरी गुड एट टू टू जा फोर म्हणजे नंतर काय आलं आपलं फोर्टी एट फोर आता फोर टू जा इकडचं एक्झाम्पल होता फोर टू जा एट एट आणि परत फोर टू जा एट आन्सर आलं एटी एट आता याचे या एक्झाम्पलचं आन्सर मला सांगा बरं पटकन थर्टी वन इंटू थ्री काय होईल काय येईल आन्सर काय आलं तुमचं किती नाइंटी थ्री व्हेरी गुड नाइंटी थ्री इज करेक्ट आन्सर नाइंटी थ्री ते कसं आलं आधी थ्री ने वन ला मल्टीप्लाय केलं थ्री वन जा थ्री देन थ्री ने थ्री ला मल्टीप्लाय केलं थ्री थ्री जा नाईन आन्सर इज नाईन्टी थ्री ठीक आहे कळलं मग थर्ड स्टँडर्ड वाल्यांना इथपर्यंत आज कोणाला काही डाऊट आहे का आता कळलं ना सगळ्यांना येस आता बाकीचं आपण मल्टिप्लिकेशन बाय कॅरिंग ओव्हर नेक्स्ट लेक्चरला बघू ओके आणि जो होमवर्क बाकी असेल लास्ट लेक्चरचा तो सॉल्व्ह करायचा आहे आणि काही डाऊट असेल तर मला विचारायचंय जोपर्यंत तुम्ही एक्झाम्पल सॉल्व्ह करून बघत नाही तोपर्यंत तुम्हाला कळणार नाही 
कि आप नक्की समझले कि नहीं अपन कुछ चुकतो अपने मैमला विचाराचे लिहुन कागदा लिहुन को एक्जाम्पल आल न तो लिहुन अपन नेक्स्ट लेक्चर लगे आता अपन फोर्थ स्टैंडर्ड कड़े जाऊ आता फोर्थ स्टैंडर्ड लास्ट लेक्चर लगे फ्रैक्शन बगित होते आठवते का फोर्थ स्टैंडर्ड वाले फोर्थ स्टैंडर्ड है का कोनी फोर्थ स्टैंडर्ड सर यस टीचर अग्नि है यस यस मैम हां तर आपण लास्ट लेक्चरला काय बघत होतो फ्रॅक्शन्स कोणी सांगेल का मला फ्रॅक्शन म्हणजे काय हम फ्रॅक्शन म्हणजे काय अपन लास्ट लेक्चर लगित ला ना नहीं संगता है ना हाफ एक फ्रैक्शन है वन बाय टू मे जे अंश छेद रूप लिखता न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर अशा वे ने जे अपन लिखो फ्रैक्शन वन डिवाइडेड बाय टू ये न्यूमेरेटर को वन एंड डिनोमिनेटर को टू ये फ्रैक्शन मनू शको देन वन बाय फोर दिस इज ऑल्सो फ्रैक्शन जे अंश और छेद रूप में लिखता फ्रैक्शन तुम्हारा नेक्स्ट टाइम को विचार फ्रैक्शन का पूर्णांक स्वरूप लिखता कि न्यूमेरेटर एंड डिनोमेटर मध्य जे लिखता संख्या अपूर्णांक कि फ्रैक्शन आता वन बाय थ्री दिस इज ऑल्सो फ्रैक्शन वेर वन इज न्यूमेरेटर एंड थ्री इज डिनोमिनेटर अंडरस्टूड ठीक है मैं आता क्वार्टर बगित क्वार्टर एक भाकरी चार तुकड़े के लिए कस लिव शको फोर जर आप भागा विषय लिया कस लिखो कि आधी छेदा लिखुन घतो एक भाकरी चाहिए भाग के लिए चार चार पैकी अपने एक वन बाय फोर चार भागांपैकी एक भाग अस अपनर अपन थ्री क्वार्टर्स बगित होते कि जर का अपन एक वस्तु चार भाग मध्य डिवाइड के समझा या तिथे का बगित तो केक च एक्जाम्पल बगित होता ना आजोबा केक आला होता नातवानी आजोबा ने चार तुकड़े के लिए तिघ नातवान एक एक तुकड़ा दिला स्वतः एक तुकड़ा रहा मग जे नातवान तीन तुकड़े दिल होते अपन कस लिव शको प्रत्येक तुकड़ा ची वैल्यू का होती चार पैकी एक चार पैकी एक पेला नातवंडाला दिला नर चार भाग पैकी पर एक नातवान चार भाग पैकी पर तीन नातवान पाव 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 भाग दिला होता मग अपन कस लिखल हो चार भागांपैकी तीन भाग घते चार भागांपैकी तीन भाग अस लिखल होता ना अपन थ्री डिवाइडेड बाय फोर कि थ्री फोर्थ अस मनत कि थ्री अपॉन फोर्थ हे बगित हो मोर फ्रैक्शन्स कि फ्रैक्शन्स मे का एखादी वस्तु को गोष्ट सर्कल तुम्हें भाकरी कि सर्क्यूलर चकती कि ब्लॉक्स तो सग सी भाग डिवाइड के लिए अपन लिखो डिनोमिनेटर लेदाला समझा आता हे किती भाग आहेत वन टू थ्री फोर फायव्ह सिक्स सेवन डिनॉमिनेटर लाईन सेवन आणि त्यापैकी किती रंगवले आहेत दोन म्हणून आपण काय लिहिणार हे दोन म्हणजे सातापैकी दोन भाग त्यांना कलर केलाय म्हणजे टू बाय सेवन ठीक आहे आता डिफरंट मिनिंग्स ऑफ फ्रॅक्शन आज आपण बघणार आहोत म्हणजे पूर्णांकांचे वेगवेगळे अर्थ कसे होतात ते कि अमिता वॉज गिवन टू पार्ट आउट ऑफ द थ्री इक्वल पार्ट ऑफ अ भाकरी अमिता अमिता भाकरी ऐसी तीन सामान भागांपैकी दोन भाग दिले तिला 
एका भाकरीच्या जे तीन इक्वल पार्ट केले होते थ्री इक्वल पार्ट केले होते त्यापैकी टू पार्ट दिले दिस मीन्स अमिता वॉज गिवन थ्री टू डिवायडेड बाय थ्री ऑफ दी भाकरी म्हणजे अमिताला काय केलं होतं की या तीन भागांपैकी दोन भाग दिले होते आपण कसं लिहितो तीन भागांपैकी दोन भाग असं लिहितो ना म्हणजे टू बाय थ्री मग तेच म्हंटले टू बाय थ्री ऑफ दी वन भाकरी अमिता वॉज गिवन टू बाय थ्री ऑफ वन भाकरी आता बघा टू भाकरी ऑफ दी सेम साईज ऍज अमिता हाव टू बी डिवायडेड इक्वली बिटवीन थ्री गर्ल्स आता अमिताला दिलेली जी भाकरी होती अमिताला दिलेल्या भाकरीच्या आकाराच्या दोन समान भाकरी घेतल्या अमिताला जशा भाकरी दिल्या होत्या सेम आकाराच्या दोन भाकरी घेतल्या हे बघा ही एक भाकर आणि ही एक भाकर अँड डिवायडेड टू बी डिवायडेड इक्वल इक्वली बिटवीन थ्री गर्ल्स साधना अनुष्का अँड प्रीती साधना अनुष्का आणि प्रीती या तिघी मुलींमध्ये तिला सम्मान वाटायचं आहे तर कसं करता येईल बघा आता पहिली जी भाकर आहे तिचे परत तीन भाग केले कारण तीन मुली आहेत आणि प्रत्येक तीन समान भाग केल्यावर हा भाग साधनाला दिला हा एक भाग प्रीतीला दिला आणि हा एक भाग अनुष्काला दिला आता सेम जी दुसरी भाकरी होती तिच्याकडे दोन भाकरी होत्या पहिलीच आता डिवायडेशन झालं समान आता दुसरी जी भाकरी होती त्यातल्या पण तीन समान भाग केल्यावर अनुष्काला एक भाग दिला साधनाला दुसरा आणि प्रीतीला तिसरा सेम आता काय म्हंटलय दी टू भाकरीज वेर डिवायडेड इन टू थ्री इक्वल पार्ट इच म्हणजे प्रत्येक भाकरीचे ज्या दोन भाकरी त्यातल्या प्रत्येक भाकरीचे तीन इक्वल पार्ट मध्ये डिवाइड केलं वन पार्ट ऑफ इच भाकरी टू साधना अनुष्का अँड प्रीती आणि प्रत्येक भाकरीचा एक एक पार्ट हा साधनाला प्रीतीला आणि अनुष्काला दिला मग बघा आता साधनाला साधनाला किती भाकरी मिळाली साधनाला मिळालेला भाग किती ते आपल्याला कसं दि कसं म्हणता येईल की ह्या तीन भागांपैकी पहिली भाकरी जर घेतली तर साधनाला हा एवढा भाग मिळाला एक भाग मिळाला आहे मग आपण काय लिहू शकतो की तीन भागांपैकी एक भाग म्हणजे काय तीन भागांपैकी एक भाग साधनाला पहिल्या भाकरीचा मिळाला आणि तिला अजून दुसऱ्या भाकरीचा पण एक भाग मिळाला त्या भाकरीचेही किती समान भाग केले होते तीन मग काय करणार आपण इथे ऍडिशन करणार कारण त्याला दोन भाकरी मिळाल्या सॉरी दोन भाग मिळालाय प्रत्येक भाकरीचे मग हा पहिल्या भाकरी मधच्या तीन भागांपैकी हा एक भाग आणि दुसऱ्या भाकरीचा पण तीन भागांपैकी एक भाग ह्याची करू आपण ऍडिशन ती किती येईल इक्वल टू आता इथे काय आहे की छेद समान आहे म्हणजे इथे पण थ्री आहे आणि इथे पण थ्री आहे जेव्हा दोन संख्यांचा दोन अपूर्णांकांचा छेद समान असतो तेव्हा आन्सर कसं त्यांचे करताना काय करायचं डिव्हाइडला जे समान भाग आहेत ना आता थ्री थ्री छेदच समान पाहिजे हा अंश नाही न्युमिनेटर समान असला नसला त्याचा काही फरक पडत नाही जर डिनॉमिनेटर सेम असेल तर आपण इथे डायरेक्ट काय लिहू शकतो थ्री ओके इथे डायरेक्ट थ्री लिहू शकतो आणि जे वरचे न्युमिनेटर आहे त्यांची ऍडिशन करायची वन प्लस वन इक्वल टू टू म्हणजे टू बाय थ्री हे त्याचं आन्सर होईल मग अनुष्काचं पण तसंच अनुष्काला पण ह्या भाकरीतला एक भाग तीन भागांपैकी एक भाग भेटला अधिक या दुसऱ्या भाग या दुसऱ्या भाकरीचा पण तीन भागांपैकी एक भाग भेटला सेम प्रीतीचाही तसंच तिला पण ह्या पहिल्या भाकरीमधून एक भाग भाग भेटला आणि दुसऱ्या भाकरीच्या तीन भागांमधून एक भाग मिळाला मग इच गर्ल वॉज गिव्हन ए थ्री वन बाय थ्री पार्ट ट्वाईस म्हणजे प्रत्येक मुलीला काय मिळालंय की वन बाय थ्री पार्ट म्हणजे तीन भागांपैकी एक भाग असं ट्वाईस दोनदा मिळालंय मग काय करणार दॅट इज इच गॉट वन बाय थ्री प्लस वन बाय थ्री ह्या भाकरी मधला वन बाय थ्री पार्ट आणि ह्या भाकरी मधला वन बाय थ्री पार्ट असे दोघी पार्ट चे ऍडिशन करायची हाऊ युअर अमिता शेअर शेअर अँड दॅट ऑफ इच ऑफ दी ऑदर थ्री गर्ल्स इज दी सेम म्हणजे काय कि अमिता आणि इतर तिघांपैकी प्रत्येकीला मिळालेला जो भाग आहे तो समान आहे आपण इथं बघितलं होतं की अमिताला एका भाकरीमधून एका भाकरीमधून दोन भाग घेतले होते तिने म्हणजे तीन भागांपैकी दोन भाग म्हणजे आन्सर होतं टू बाय थ्री आणि इथं 
बाकी तेच म्हणता हाऊ युअर अमिता शेअर अँड हॅलो आय एम ऑडिबल नाव आवाज येतोय का अरे बाळा तुझ्याकडे काहीतरी नेटवर्कचा प्रॉब्लेम असेल बाकीच्यांना आवाज जातोय का ठीक आहे मग काय की अमिताला जेवढा भाग मिळाला होता भाकरीचा सेम या तिघांमध्ये पण सेम तेवढाच भाग मिळालाय असं म्हटलंय हेन्स वी कॅन सी दॅट टू बाय थ्री इक्वल टू वन बाय थ्री प्लस वन बाय थ्री बघा इथे पण दोन भाग होते अमिताला मिळाले नंतर साधनाला मिळालेले पण सेम बघा यांचा आकार सेम आहे ना प्रत्येकाला एका भाकरीतले तीन एका भाकरीचे तीन समान भाग केल्यावर एक एक भाग असं इथे हा या भाकरीचा एक भाग आणि या भाकरीचा एक भाग असे हे दोन भाग आणि अमिताला जर का या एका भाकरीमधून दोन भाग घेतले तर हे आणि इकडून या दोन भाकरीमधून घेतलेले भाग हे समान आहेत म्हणजेच काय टू बाय थ्री इक्वल टू वन बाय थ्री प्लस वन बाय थ्री नोट दॅट वेन टू भाकरीज आर डिवायडेड बिटवीन थ्री गर्ल्स इच गर्ल गर्ल्स गेट गेट्स टू बाय थ्री भाकरीज म्हणजे जेव्हा दोन भाकरींना तीन गर्ल्स मध्ये समान वाटप केलं समान डिव्हायडेशन केलं तर प्रत्येक मुलीला टू बाय थ्री भाकरी मिळते इट मीन्स दॅट टू बाय थ्री कॅन बी एक्सप्लेन इन थ्री डिफरंट वेज आता म्हणजे काय ते काय म्हणताय की टू बाय थ्री ला आपण तीन वेगवेगळ्या पद्धतीने एक्सप्लेन करू शकतो ते कसं ते या तीन पॉइंट मध्ये दिलंय बघा फर्स्ट काय आहे की टू पार्ट ऑफ टू पार्ट आउट ऑफ थ्री इक्वल पार्ट ऑफ अन ऑब्जेक्ट म्हणजे काय की तीन भागांपैकी दोन भाग ही जी भाकरी आहे एक भाकरी आहे समजा ही एक भाकरी आहे त्या भाकरीचे तीन भाग केले आहेत तर त्या तीन भागांपैकी हे इक्वल पार्ट आहेत हे तुम्ही अजून करून घ्या त्या तीन भागांपैकी दोन पार्ट जर घेतले तर त्याला कसं म्हणतो टू पार्ट आउट ऑफ थ्री इक्वल पार्ट ऑफ अन ऑब्जेक्ट आता ती भाकरीच असेल किंवा दुसरं पण काहीतरी असू शकत वन बाय थ्री नंतर परत दुसऱ्या वेने आपल्याला कसं म्हणता येईल वन बाय थ्री ट्वाईस विच मीन्स वन बाय थ्री प्लस वन बाय थ्री म्हणजे वन अपॉन थ्री हे दोन वेळेला घ्यायचं म्हणजे वन बाय थ्री प्लस वन बाय थ्री विच इज ऑल्सो मीन्स त्यालाच कसं म्हणू शकतो टू इंटू वन बाय थ्री म्हणजे बघा आपण काय बघितलं होतं की ऍडिशन मल्टिपल वेळेला ऍडिशन केल्यावर आपल्याला जे आन्सर भेटतं तेच आपण मल्टिप्लिकेशनने पण घेऊ शकतो म्हणजे इथे काय करायचंय की दोन वेळा त्यांची बेरीज करण्यापेक्षा दोनाने त्याला मल्टिप्लाय करायचं म्हणजे सेमच आन्सर येतं मग त्याला आपण कसं लिहू शकतो टू इंटू वन बाय थ्री ऑर किंवा असं पण त्याला लिहिता येतं टू टाइम्स वन बाय थ्री दोन वेळेला वन बाय थ्री असं इक्वल डिव्हिजन ऑफ अ टू ऑब्जेक्ट बिटवीन थ्री पीपल्स त्यालाच आपण कसं म्हणू शकतो इक्वल डिव्हिजन ऑफ अ टू टू ऑब्जेक्ट बिटवीन थ्री पीपल्स म्हणजे दोन वस्तूंची तिघांमध्ये समान वाटणी कळलं का हे यस टीचर कोणाला काही डाऊट आहे का यात नो ठीक आहे चला मग पुढे जाऊया पुढे आता एक्सरसाइज दिली आपल्या कम्प्लीट दी फॉलोविंग टेबल आता पहिल्यांदा त्यांनी करून दाखवली आहे या टेबलच पहिली जी रो आहे त्याच आन्सर त्यांनी काढून दाखवलंय सेम पद्धतीने आपल्याला पुढचं सॉल्व्ह करायचं तर फोर बाय फायव्ह फोर बाय फायव्ह आपण कसं लिहू शकतो वन बाय फायव्ह प्लस वन बाय फायव्ह प्लस वन बाय फायव्ह प्लस वन बाय फायव्ह ते ऍडिशन म्हटलंय ना मग ऍडिशनच्या फॉर्म मध्ये आपण त्याला असं लिहू शकतो बघा मी वरती पण तुम्हाला बोलले होते की जर का दोन अपूर्णांक असतील आणि त्यांचा छेद जर का समान असेल आता इथे थ्री थ्री होत सेम तर आपण त्यांना काय करतो की त्यांचं जे आन्सर असतं त्याला डिव्हायडेड बाय थ्री लिहून घेतो आणि वरच्या जे अंश असतात न्यूमेरेटर असतात त्यांची ऍडिशन करतो वन प्लस वन सेम वे ने आपण फोर बाय फायव्ह ला कसं लिहू शकतो मग वन बाय फायव्ह प्लस वन बाय फायव्ह प्लस वन बाय फायव्ह प्लस वन बाय फायव्ह आता या चार इंच डिनॉमिनेटर सेम आहे म्हणजे आपण याचा ही जर ऍडिशन केले तर आपल्याला काय भेटणार आहे डिनॉमिनेटर सेम आहे म्हणून आपण डिनॉमिनेटर तसं लिहू तसाच लिहू सगळ्या संख्यांचा सेम पाहिजे हा तरच 
आणि न्युमेरेटरचे ऍडिशन करू वन प्लस वन इक्वल टू 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 प्लस वन इक्वल टू थ्री आणि थ्री प्लस वन इक्वल टू फोर आलं का फोर बाय फायू सेम आता आपण याला कसं लिहू शकतो या वन बाय फायू ला हा फोर साईड ला काढला इन टू वन बाय फायव्ह असं पण त्याला लिहिता येईल कारण जर फोरने वन बाय फायव्ह ला मल्टीप्लाय केलं तर फोरने फक्त वन ला मल्टीप्लाय होतो फोरने डिनॉमिनेटर ला मल्टीप्लाय होणार नाही कारण फोर जर जर का फोर ला इथे टू असता तेव्हाची गोष्ट वेगळी होती आता फक्त फोर न्युमेरेटरचाच डिजिट दिलाय डिनॉमिनेटरला काहीच नाहीये म्हणून आपण याला असंही लिहू शकतो फोर इंटू वन बाय फायव्ह ओके किंवा त्याला असं म्हणतात की फोर टाइम्स वन बाय फायव्ह म्हणजे हे बघा वन टू थ्री फोर चार वेळा वन बाय फायव्ह असं पण लिहितात आता खालचं बघू आपण थ्री बाय फोर आता थ्री बाय फोर ला पण आपल्याला कसं लिहिता येईल वन बाय फोर प्लस वन बाय फोर प्लस वन बाय फोर इथे वरती थ्री आहे ना म्हणून आपण थ्री वेळेला वन बाय फोर लिहू शकतो बघा इथे थ्री आहे म्हणून आपण थ्री टाइम्स वन बाय फोर लिहिलं आता बघा याची ऍडिशन केल्यावर काय भेटेल छेद समाने म्हणून आपण खाली फोर लिहिणार आणि जे न्युमेरेटर आहे त्यांची ऍडिशन करणार वन प्लस वन टू टू प्लस वन थ्री आलं का थ्री बाय फोर हेच आन्सर सेम याचा याला आपण अजून कसं लिहू शकतो हॅलो आय एम ऑडिबल आवाज येतोय का माझा येस टीचर ठीक आहे बघा यालाच आपण कसं लिहू शकतो वन बाय फोर इन टू किती टाइम्स घेतले आपण थ्री टाइम्स घेतलंय ना इन टू थ्री असंही लिहू शकतो सेम किंवा कसं लिहिता येईल थ्री टाइम्स थ्री टाइम्स थ्री टाइम्स वन बाय फोर येस एनी डाउट कळलं का हे कसं लिहिलं येस टीचर येस टीचर आता मला थ्री बाय सेवन च सांगा इथे काय लिहू मी वन बाय सेवन सेवन वेळा वन बाय सेवन थ्री वेळा येस व्हेरी गुड वन बाय सेवन थ्री वेळेला लिहिणार आपण वन बाय सेवन डिवायडेड बाय वन बाय सेवन प्लस वन बाय सेवन असं थ्री वेळेला आपण जेव्हा लिहू तेव्हा आपल्याला आन्सर भेटणार आहे थ्री बाय फोर थ्री बाय सेवन म्हणजे काय थ्री टाइम्स वन बाय सेवन प्लस वन बाय सेवन प्लस वन बाय सेवन ओके देन नेक्स्ट इथे कस लिहिता येईल वन बाय सेवन बाय सेवन इंटू थ्री व्हेरी गुड वन बाय सेवन इंटू थ्री इज करेक्ट वन बाय सेवन किती वेळा घेतलाय आपण तीन वेळा घेतलाय ना म्हणून वन बाय सेवन इंटू थ्री किंवा इथे कसं लिहिता येईल या बॉक्स मध्ये थ्री थ्री टाइम्स वन बाय फोर वन नॉट वन बाय फोर आपण वन बाय सेवन बघतोय ना थ्री टाइम्स वन बाय सेवन येस व्हेरी गुड थ्री टाइम्स वन बाय सेवन आता फायव्ह बाय सिक्स च सांगा मला ऍडिशन मध्ये कसं लिहिता येईल आपल्याला ऍडिशनच्या कॉलम मध्ये इथे कसं लिहू मी वन बाय सिक्स हॅलो वन अपॉन सिक्स फायव्ह वेळा व्हेरी गुड वन अपॉन सिक्स फायव्ह वेळा इथे कसं लिहिता येईल मल्टिप्लिकेशनच्या वे मध्ये कसं लिहिता येईल वन बाय सिक्स इंटू फाय टाइम 
very good five same ithe kasa likhta yil how many times five times one five by one by six yes five times one by six is correct answer then ata he to solve zala ata khali baga second question ka hai write the shaded and unshaded part of the shape below as a fractions and in words ata ithe je शेडेड पार्ट है बगा रंगवलेला जो पार्ट आहे तो अनि जो रंगवलेला पार्ट नहीं है तो अच्छा आप लला लिया इसे अनि ते कसर रीड करें इसे ते पंचांग इसे बगा अतः शेडेड फ्रैक्शन इतने का इतने मक्काई करना रपन आप लला माय थी कौन ता ही वस्तु चे कित्ती भाग अस्तर ते आप लला छेद लला लिया हो लगता ह सेवेन एंड एट कितनी पार्ट्स आए थे एट मनु ना अपन डिनोमिनेटर ला एट लीनर एंड टैप की ऐसे शेडेड विचार लाए ना मुझे रंगों ले ले कितनी पार्ट आए वन देन टू और टू अरे हाँ थ्री थ्री मुझे आंसर का ही लाप ला ला थ्री बाय एट तेला तो अपन का से रीड करतो थ्री अपॉन एट हाँ अतः अनशेडेड बगू अतः रंगों ले ले तो बगीत ले के ले अतः बिना रंगों ले ले अतः अपन बगीत लो कि एकुन आठ पार्ट में जहाँ अपन डिवाइड के ले मुनुन तला अपन डिवाइड बाय एटील पन रंगों बिना रंगों ले ले कितने बिना रंगों ले ले वन टू थ्री फोर एंड फाइव मंजी का इल निम्नरेटर ला फाइव तला जहाँ अपन कसर रीड करतो Yes, teachers. हाँ, अतः मलब संगा, अतः हाजो इथे square या तो shaded fraction का ये shaded fraction का four upon eight ठीक है बगा कितने one कितने part से तादिव तिमोज one two three four five six seven and eight एट तबे की रंगों ले ले कितनी है वन हाई टू फोर थ्री एंड फोर वेरी गुड फोर मेंस फोर अपॉन एट इज़ अवर करेक्ट आंसर अन्य थे कहीं ना रापन मग फोर अपॉन एट अन्य अतः नॉट सेडेड मुझे अनसेडेड कितनी है फोर अपॉन एट वेरी गुड इतने four upon eight four upon eight same answer है तो कारण not shade अपन four अच्छे भगा जब नो रंगों ले ले ते अपन चार अच्छे भागे मुन्न ते चल अतं next ये जब सांगा बरो इतने काइल shade fraction में द काइल two upon five कितनी very good two upon five is correct answer भगा कितनी भागे तो one two three four and five फाइव भागित मनुन डिवाइडेड बाय फाइव सॉरी अपॉन फाइव मुझे डिनोमिनेटर की तो अपन फाइव अन्य तभी की कितनी कलर के लिए था एक वन अन्य हाँ एक टू मुझे टू बाय फाइव इतने काइली इतने काइली वापस टू अपॉन फाइव सेम अतः नॉट शेडेड काइल मुझे अनशेडेड में तो काइल थ्री अपॉन फाइव वेरी गुड � अरे इतने पन आपन रीड कर सकना रहा पन थ्री अपॉन फाइव सेम वे ना ता इतने का सही सांगा बरो वन अपॉन सिक्स वेरी गुड वन अपॉन सिक्स बगा यस सर कर ला सिक्स पार्ट में तो डिवाइड के ले वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स मनु डिवाइडेड बाय सिक्स एंड तापे की वन शेडेड आए मनु वन अपॉन सिक्स इतने अपन का ली very good. साहा भागन पे की पाँच भागन ना कलर के लिए ला नहीं मनु ना अपन लीनार five upon six. Then इसे पर अपन मग ग्रीड का सकर ना five upon six. अत next इसे का ये ना two upon seven. Two upon seven बगा one, two, three, four, five, six. And seven, seven parts are hit. Tapicky shaded are hit two. 
टू अपॉइंट सेवन इज करेक्ट आंसर इतने अपन लिखना टू अपॉइंट सेवन एंड नॉन शेडेड कितनी है फाइव अपॉइंट सेवन वेरी गुड फाइव अपॉइंट सेवन ठीक है तो रिमेम्बर इन द फर्स्ट शेप गिवन अबो द शेडेड पार्ट इज थ्री अपॉइंट एट बगा इतने शेडेड पार्ट अपन बगित ला था थ्री अपॉइंट एट एंड द अनशेडेड पार्ट इज फाइव अपॉइंट एट बट बोथ टुगेदर फॉर्म एट अपॉइंट एट और द होल शेप द सेम थिंग कैन ऑल्सो बी सीन इन अनादर शेप्स बै मंटल कि हा जो शेप है सर्कल ते थ्री अपॉन एट हा शेडेड फ्रैक्शन है एंड फाइव अपॉन एट हा अनशेडेड फ्रैक्शन है आता अपन ये जो एडिशन के लिए शेडेड अनशेडेड थ्री अपॉन एट प्लस फाइव अपॉन एट मैं आता तुम्हारा संगित प्रमाण जर दो संख्या छेद डिनॉमिनेटर जो सेम अल तो अपन तस डिनॉमिनेटर लिहाय आंसर मध्य एट वरची एडिशन कर फाइव प्लस थ्री कि होती एट 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 अपॉन एट एट अपॉन एट अपन कस लिखू शको एट वन जा वन एट वन जा एट एट वन जा एट वन अपॉन वन मजेच का आंसर वन मे शेडर नॉन शेडर दोगे जर एडिशन के लिए अपने टोटल पार्ट्स एक किती पार्ट है होल शेप कहतो सेम वे ने आता अपन खाल बगित फोर अपॉन एट प्लस फोर अपॉन एट इकड़े पे का फोर अपॉन एट ये एट अपॉन एट पर वन हा टोटल पार्ट मे शेडेड प्लस अनशेडेड जर आप एकत्र के लिए ऐडिशन के लिए तो अपने टोटल पार्ट भेटो टोटल शेप भेटो ये आता का टू अपॉइंट फाइव प्लस थ्री अपॉइंट फाइव जर के फाइव फाइव मे आंसर मे डिनॉमिनेटर लाइव तसा चल दो सेम छेद है अंशन की बेरीज होल न्यूमरेटर की बेरीज होल थ्री प्लस टू इक्वल टू फाइव फाइव अपॉइंट फाइव अगेन वन कल का मग ठीक है संपले नाउ युअर लेक्चर इज ओवर यू कैन लेफ द मीटिंग बाय बाय टीचर बाय बाय टीचर थैंक यू टीचर बाय बाय